Pai, danke. Ons skriflesing van ochend is uit Ezekiel 37. Um, ek gaan ook die tekst vir u op die skerm sit in die 2020 vertaling. Ek kan ook die bybels oopmaak daar. Voordat ons saam lees, kom ons sluit in die oor en bid ons saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seen, Heilige Gees. Heere, as ons in die ochtend voor u stil word, en ons kyk na u skepping, na die heel al, waar ons kleiner as spikkelkies is, dan bid ons u om u grootheid, om u almag, om u heerlijkheid. U is so onzagwekkend groot, Heere, ons kan u nie peil met ons verstand nie, ons kan net voor u neerval en aanbidding. Met harte vol van dankbaarheid dat ons vir u kan ken, Heer Jezus Christus, u Seen. Heer, en as ons die woord oopmaak, dan lees ons daarin van die onpeilbare liefde, van die onzagwekkende heiligheid, van die goedheid. Ja, Heer, en dat die eeuwig is, het is onbegrijpelijk vir ons, dat u met ons as mense bemoeienis maak. Dank u dat ons op die besondere dag ook kan herdenk, die uitstorting van die heilige geest, wat die aan ons gegeet. Ja, ons bid dat die ook dier die geest, nou ons, dit sal stilmaak in ons harte, en dit ontvankelijk sal maak in ons harte, Heere. En dat die met ons sal praat dier die woord, en ons gedagtes, en ons harte op die sal rug. Ons bid het om die naam sond wil. Amen. <coughs> ons lees saam daar vanaf vers 1. Die hand van die Heere was op my, as die segel wat praat, hy het my dier die geest van die Heere uitgelei en my neergesit in die laagte. Dit was vol beendere. Hy het my keer op keer daar rondom laat loop en kyk daar het geweldig baie versprui oor die laagte gele. En hy was heel te mal verdroog. Hy vraag die vir my mense kind, kan hier die beendere leef? Ek het geantwoord, My Heer, Heere, net u weet dit. Toe sê hy vir my, profiteer oor die beendere. Sê vir hulle verdroogde beendere, luister na die woord van die Heere. So sê my Heer, die Heere vir die beendere, kyk, ek gaan gees in julle laat kom. En julle sal leef. Ek sal senings aan julle heg, vlees aan julle sit, vel oor julle trek, asem in julle gee, so dat julle kan leef, dan sal julle besef dat ek die Heere is. Ek het geprofiteer, soos ek beveel is, daar was een geluid, net toe ek profiteer, een geratel. Die beendere het nader in mekaar beweeg, been na been toe. Ek het gekyk en so waar, aan hulle is daar senings en vlees, kom te voorskyn, vel is van boe af oor hulle getrek, maar daar was nog geen asem in hulle nie. Hy sê toe vir my profiteer vir die wind, profiteer mense kind en sê vir die wind, so sê my Heer, die Heere wind, kom uit die vier windrichtings, blaas in die doodgemaakt is, so dat hulle kan leef. Ek het geprofiteer, soos hy my beveel het. Die wind het in hulle ingegaan en hulle het levend geword en op hulle voete gaan staan, buiten gewoon groot leer. Denk aan een leer in termen van oorlog. Ons thema is, mense kind, kan hier die bene leef? Nou vandag is Pinkster Sondag, en vandag vier ons die uitstorting van die Heilige Gees, waar God die Vader, die sy Seen Jesus Christus, die Heilige Gees, aan sy kerk en aan alle geloofiges gegeet, om hulle te bemachtig en hulle te bekrachtig, om geestervulde levens te leef, en getuie is vir Jesus in die wereld te wees, om een licht te wees vir die Heere. Dit is waar we ons ook stilgestaan in die week. Die vraag is, hoe lyk die kerk vandag? Dit is wat die Heere gegeet, sy gees. Hoe lyk as ons gemeente vandag? Leef ons as gelovig is, en as gemeente een geestervulde lewe. Wat nou as een gemeente 
geestelik lou en krachteloos geraak het, ja, amper dood. Wat maak ons dan? In die boekie Segeel, is dit die Heere wat die vraag aan die Segeel vraag. Mense kind, kan hierdie beendere leef? Hierdie bene wit en droge bak in die son. Ek het het al daar boon die marie en vloes en die hartman verleig gesien, die dier wat gefrek het, alleen die bene, dan is alles af, dan is die bene droog, wit, gebak. Dis die bene waarin jy moet dink. Dan antwoord die segel, my Heer, Heere, net jy weet het. Heere vraag van, kan hierdie bene leef? Dan sê, my Heer, Heere, net jy weet het. Die mag van die Heere het die segel in besit geneem en ons lees, hy het my dier die gees van die Heere uitgeleid en my neergesit in die laagte, dit was vol beendere, hulle was heel te mal verdroog. En waarna verwees die droog beendere? Die doodsbeendere, die droog doodsbeendere wat die segel was keinig in die visioen gesien het. Nou in die eerste plek, binnen die context van die segel, het die bene symbolies die volk Israel wat in ballingskap is uitgebeeld wat op daardie stadium nog so kom. Nou, die segel is in 597 voor Christus weggevoer na, na Babylonie toe. Tien jaar later is Jerusalem eerst vernietig. So, hy was van die ballinge wat voor die tyd daar was. Die Bekadneser het van die jong en die rijk en die slim man en die begaafd is het die eerste gevat. En die segel het in, het in Babylon geblei. Jeremia was ook een profeet in die selfde tyd, maar hy was in Jerusalem. En dan in 593 voor Christus begin die segel preek. As jy die segel lees, hy roeping waar die Heere aan hom verskyn, aan ons sag wek en daar in die segel 1. En dan in 587 voor Christus word die Rieslem vernietig, die ondenkbare. Die stad word eindelijk geplunder en afgebrand. Um, verskrikkelijk. Die Heere het gegeloof, dit kan nie gebeur nie, want God is in die stad. En dan gebeur dit. Op daar die stadium het enige beloftes van herstel en terugkeer totaal onmoendlik ge, gelijk. En dan kort na 587 voor Christus, nadat um, die stad ingeneem is, vernietig is, dan wijst die Heere vir Isegeel die gezicht van die droe doodsbeendere wat maanden lang in die zon droe gebak le. Moendlik die dode beendere van soldaten na veldslag wat voorgesteld wordt. Want in daar die daar sy veldslag was, en daar klom manne doodgeleen, hulle is nooit begraven nie. Uh, hier het ons een beeld van totale leweloosheid en hoopeloosheid, wat die volk Israelse situasie in ballingskap voorstel. En dan word het bevestig, in vers 11, wat in ons tekst was, en lees ons, hy sê die vir my mense kind hierdie beendere, hulle is die hele huis van Israel. Kijk, hulle sê, ons beendere is verdroog, ons hoop is verloren, ons is afgesneid. Die 83 vertaling sê, dis klaar met ons. Nou, hoekom is Jerusalem vernietig en die volk weggevoer in ballingskap? Wat was die rede daarvoor? Daar kan jy sien, soms so prentjie van die stad brand en dan allemaal weggevoer is. Nou, interessant is hier die Bijbel lees, die story, vanaf die uitdoog uit Egypte het ongeveer 660 jaar verloop waarvan die meeste gekenmerk was dier sonde, opstand en rebellie dier God, en God stier profete, praat met hulle, hulle kom terug, en raak hulle weer afvallig, so dit was heel, dit so jyn en weer, jyn en weer, eers die richters, dan die profete. En dit het uiteindelik, tot die ballingskap geleid, tot het Godse oordeelsbeker vol was, hy gesê, dit tot hiertoe nou, en nie verder nie, die doen het betekens met die kinders, tot hiertoe nou, en nie verder nie as gevolg van Israelse sonde. En dan beskryf die Segeel vir ons die volkse sonde, in die Segeel 8 tot 11. Um, Wees die Heere vir die Segeel, en dit was in 592 voor Christus, so dit is 5 jaar voor die ballingskap, dan wees die Heere vir die Segeel, wat is die volkse sonde, en hoekom gaan hulle weggevoer word in ballingskap? Dan lees ons, Die geest het my in die lucht opgetel en my na Jerusalem toegebring. Toe vat die Heere vir die Segeel en hy vat hem Jerusalem toe. Om om te gaan wees, wat gaan daar aan? O, daar is een prentje van die stad en van die tempel. Ek so een voorstelling van die tempel. Jy kan daar sien die, die groot oopspasie rondom. Dit is die forum waar die heidene aan bid het. 
en dan sien jy die, die tempel, as jy daar ingang, dan sit die voorhof daar, in die middel, waar die um, vrouwens kon aanbid, en as jy dan dier die pilaargang van Salem moet gaan, dan kom jy waar die mans aanbid, en dan krijg jy die hoge gedeelte, dis wat die heilige en die allerheiligste gedeelte was. Um, en hier wees die Heere vir Isegeel, hoe die volk by verskillende, by vier verskillende geleendhede afgode aanbid het in die tempel, binnen die tempel. Dit is nie nou, hoef sê geel 8 vers 11 tot boofstuk 8 tot die afgoed is, maar ek gaan nou vinnig vir jy dit so uithaal. Die Heere neem vir Isegeel na die noorde kant van die binnenste poort, wat na die altaar van die tempel leid. Daar was die groen kolikie. Daar was die ingang gewees, wat na die altaar toe gegaan het, waar die priesters geoffer het. En by die ingang, die Heere vat om soen toe. En dan lees ons in vers 3, dis waar, dis waar die sonde plaas gevind het. En lees ons in vers 3, die geest het my gebring na die ingang van die poort aan die binnenkant, die een wat na die noorde toe kyk. Die noorde kant, daar waar die kolikie was, dis die noorde kant, die tempelse voorkant het oos gefront. Daar, waar die afgodsbeeld sta, gestaan het, wat soveel heftige toren veroorzaak het. So die Israelite het net daar een afgodsbeeld. Net by die kant die, waar, waar die priesters offer, daar rig hulle afgodsbeeld op en daar aan bid om. Nou in die buitenste voorhof uh, van die tempel daar by die, die noordpoort waar jy ingaan in die altaar toe, daar is waarschijnlijk een afgodsbeeld van Ashera opgerig. Nou Ashera was die kanonitiese vrugbaarheidsgodin. Daar was Ashera tempelprostitiete, die mans het hulle offers daar gebring by die prostitiet, waar iets die gegee ook. Maar daar was ook mannelijke prostitiete na wie jy jou dochters gevat het. Dit het alles gebeur waarschijnlijk ook in die tempel. Dit is verschrikkelijk als je dit lees. Dan sê die Heere vir Isegeel, ek ga jou nog iets meer afskiewelik wees. Dan vat hy om na die versteekte poortkamer in die meer rondom die voorhof van die tempel, noord van die ingang in die meer. Jy sien die deur wat jy sien, dis die, in, dis die, dis die um, oostelike ingang, en dan is daar een ingang wat jy ingaan na die voorhof toe, waar die heide nie nie mag ingegaan het die, en langs die ingang, het hulle een gat gemaakt in die meer, en binnenin was daar een versteekte poortkamer, en dan sê die Heere vir Isegeel, God het vir my gesê, gaan in en kyk die griewelike, afskiewelike dinge, wat hulle hier doen. En dan staan daar verder, ek het ingegaan en gekyk, en daar was afbeelding van allerlei kruipende goed en dieren, afskiewelik goed, en van allerlei afgoede van Israel, wat rondom ten die mere uitgekap is. Voor hulle het 70 van Israëlse leiders gestaan, elke met sy wierookbak in die hand, en die gierige wierookvolk, wierookvolk het opgestuig. Nou, daar, daar kan jy in die linkerkant, aan my linkerkant kan jy sien, daar kom jy seegeel in, en daar is elke bezig met die wierookbak. So daar het 70 geestelike leiders, in die meer wat rondom die heilig en die allerheiligste gegaan, binnen in dit, het hulle wierookoffers gebrand, vir allerlei afgode, Daar aan bid hulle afgoede binnen nie. So dit gaan alo nader, alo nader. Hier is afbeeldings van twee Egyptiese goede Anubis en Toot, wat ook dier die 70 leiders aan bid is, maar vele ander wat ge- geverf, geverf en uitgekeer was in die mere. Dan sê die Heere, ek jou nog iets meer er- erger wees. Dan vat die Heere vir hom na die, na die ingang van die poort, noord van die huis van die Heere. Daar waar die persblokkie, daar was die a, a poort waar jy ingekom het, um, en aan die binnenkant, daar waar die blokkie is, daar was daar ook, a, daar was een gro- klompie vrouwens, en dan lees ons in vers 13 en 14, dan lees ons, toe sê die Heere vir my, jy sal nog afskiewerlike dinge sien wat hulle doen, en hy bring my by die ingang van die poort noord van die huis van die Heere, daar het vrouwens gesit en huil oor Tammuz. Nou Tammuz was a, afgod in die Babylonische vrugbaarheidskult is, wat ook gepaard gegaan het met onsedelikheid en prostitutie. En het gehuil oor haar. Dit was deel van een heidense godsdienstige seksuele ritueel binnen in die tempel. Dit het daar als plaas gevind binnen in die tempel. En dan ten vierde, en elke slag raak het erger, sê die Heere vir die segel, hy sal meer afskiewelike dinge sien wat die volk doen, en dan die laaste is die ergste. Dan neem hy om na die binnenste voorhoofd van die tempel, waar net die mans mag aanbid het. Daar waar die geelkolikie is, voor die deur waar jy in die heilige ingaan, daar was een brandofferaltaar gewees. Um, 
En dan lees ons, hier is nog een prentje daarvan, daar zien jullie die, 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 die binnenste voorhof, daar zien jullie die brand over altaar, en achter dit is die tempel, waar je ingaan in die allerheiligste, die heilige, dus die verder gaan binnen, en daar krijg je die allerheiligste gedeelte, en hier is die brons waskom. Hij brengt mij toe naar die binnenste voorhof van die huis van die Heere toe. Daar in die ingang van die tempel van die Heere, tussen die voorportaal en die altaar, was een stuk of 25 man met hulle rug naar die tempel van die Heere toe en hulle gezicht naar die ooste van die tempel het oost gefront. En hulle was bezig om een aanbidding voor die zon hier te vallen in die ooste toe. So hulle, hulle rugte was gedraaid op die allerheiligste tempel waar die ark was, die symbool van Godse heiligheid en op hulle knieën aanbid hulle die zon God Ra, die Egyptische zon God Ra. Daar is voorstellings van hom, Eindelijk het hulle maar die zon aan bid, wat God gemaakt het. Nou, afgoederij in die tempel, daar kan je die tempel zien, en daar is sommige van die afgoederij daar gesit, was de ergste afgoederij denkbaar. Hier die geestelike leiders het letterlijk hulle rug op die Heere gedraai, en die levende God verruil vir die Egyptische zon God Ra, als een wij wat geen God is nie, want dat is vijf jaar voor die Babylonische ballingskap, en die profeet het hulle gewaarskeer het, kom, en nou aanbid hulle nie die levende God nie, hulle aanbid die son God, asof hy hulle kan red in die hande van die Babyloniers. En dit werk altyd so, ook in die kerk, wanneer mense hulle geloof in die levende God verloor, dan stopt dit nie daar nie. Hulle verruil dit altyd vir dode afgode. As iemand van God daar wegdraai, jy kan dit in Europa baie, dan verval hulle in spiritisme en satanisme, het groei geweldig in Europa. Die oomlik is hier van God af wegdraai, dan begin je ander goed te dien. En hierdie verband, rig Paulus, een ernstige waarschuwing in die Thessalonicense, hy sê, daar is mense by julle wat die waarheid ken, maar dit nie lief het, so dat hulle gered kan word nie, daarom sal God hulle oorgee aan die kracht van die dwaling, so hulle dat hy die leen sal gloe as die waarheid. Kom, ek sit vir die tekst op omdat hulle nie die liefde vir die waarheid aanvaar het om verlos te kan word nie, en daarom laat God die kracht van die dwaling oor hulle kom, so dat hulle die leen sal gloe. So as jy nie die woord van God wat jy het, en die waarheid van die woord van God koester, en het lief het, en het lees, en het vasthoud nie, maar lichtelijk daarmee omgaan, en, en met God spot, dan kan dit gebeur, die, omdat jy so daarmee omgaan, dat God jou oor gee, Nie die duivel nie, God gee jou oor aan die kracht van die dwaling, dat jy die leen sal gloe as die waarheid. Dan is het net die heilige gees, wat iemand sy oor kan oopmaak. Terug by die segel. Verder, dit was nie al wat aangegaan het, dit was maar net wat in die tempel aangegaan het. Verder is daar offers vir afgoede op die hoogtes gebring, sowel as kinderoffers, hulle het hulle kinderkies geoffer, soos die heidene. Hulle het aan die God moelig kinders geoffer. Daarmee saam was daar geweld, onderdrukking, corruptie, wat ook maar nou aangaan in baie lande. En as dit nie genoeg was, nie die geestelike leiders die volk van die walle van die sloot gehelp. En dit is voor die Heere een griewel. As een geestelike leier vir jou sê links, maar eindelijk moes jy rechts gegaan het. Die profete, profete vertel alleen, sê Segeel, en die priesters onthuil die, onthuilig die tempel soos wat jy gesien het. En dan vind die onmoendelike plaas, in die Segeel 10, as jy dit nou gaan lees, 9 tot 22, dan staan daar, dat die geest van die Heer het opgestuig, en die tempel verlaat, en toe gee God die stad oor, om vernietig te word. Um, nou, broers en sisters, hierdie vallei van doodsbeendere, is een skrikwekkende beeld, van Jerusalem, wat vernietig is, as gevolg van hulle sonde. Die vraag vir my en vir jou is natuurlijk, Hoe lyk die kerk van die Heere Jesus vandag? Is die kerk, nou praat ek hier van Pioneers Park, specifiek nie, is die kerk een vallei van doodsbeendere, omdat die geest van die Heere nie meer ten woordig is nie, of vloei daar stroom en levende water, omdat die kerk die oorvloed en die volheid van die Heilige Geest beleef, die Heere Jesus gesê, amal wat dors het kom na my en strome van levende water, sal uit julle binneste vloei, Dat is, een, dat is lichtjare verskil tussen een, een verlei van doodsbeendere en strome levende water wat vloei. 
Dus interessant is, die mens in die wereld kan kyk, en sê in die kerk in die midde ooste, um, selfs by die Chinese, die, by die Chinese groei die kerk ongelooftig, krachtig, Korea en Zuid-Amerika, dele in Afrika, maar die een plek waar die kerk bezig is om toenemend in doodsheid te verval, is in die weste. Amerika dan nog so, daar is nog, daar is, daar is nog hoop, maar Europa is, Europa is wat, is, is, is omtrent net een sendingveld. Die kerk is dood. In Europa lyk die kerk soos daai vallei van doodspeendere. Nou, die Heere Jesus in openbaring beskryf een specifieke gemeente ook als een vallei van doodspeendere. Ons gaan daarby uitkom in die reeks oor openbaring, maar aan die brief van Sardis, dan sê die Heere Jesus die volgende, en dis, Johannes skryf van hulle die brief, en dit is een persoonlijke brief van Jezus aan die gemeente, en hy sê, ek ken jou dade, jy staan daarvoor bekend dat jy lewe, maar jy is dood. Dit is wat Jezus vir die gemeente sê. Die verskrikkelijke is, jy staan daarvoor bekend dat jy lewe, maar jy is dood. Wees wakker en versterk diegene wat nog oor is, wat op die punt is om dood te loop, te gaan. Ek het gevind dat jou dade in die oor van my God nie voldoende is nie. So hierdie gemeente was bekend gewees as een levende gemeente. As dominees en lidmaat hebben we gaan kyk het, waar gebeur die goed? Waar is dat leven? Kom ons gaan sardes toe. Hulle het die naam gehad dat hulle lewe. En dan kom hier Jesus en sê, jylle is dood. Al dink mense jylle lewe, jylle is dood. Hulle het reputatie gehad voor ander gemeentes. Oor hoe een levende gemeente moet lyk. Dalk was die kerk vol en daar was baie goeie lofprys en een klomp goed, ek weet nie, maar hulle het die naam gehad dat hulle lewe. Maar in die oor van die Heere Jesus was hulle vallei van doodsbeendere met een paar lidmate soos koolkies by een vier wat dood is wat nog gegloe het. Maar as daar nie iets drasties gebeur nie, gaan hulle ook binnenkort lyke wees. Dis wat die Heere Jesus sê. Nou, hoe gebeur dit dat de gemeente van die Heere Jesus opeindig as een vallei van doodsbeendere? Die selfde rede ook om die volk Israel opgeindig het as een vallei van doodsbeendere Dit is hoekom dit in een kerk ook kan gebeur. Die verbreking van die eerste gebod. Jy mag geen ander gode heen nie. Dominee, ons aanbid nie afgode nie. En allermins nie in die kerk nie. Ons sal toesien dat daar geen afgode in die kerk, in hierdie gebouw aanbid word, soos wat Israel in die tempel toegelaat het nie. Die probleem is echter, hierdie is in die tempel nie. Hierdie is maar net by mekaar komplek, wat ons met respect en eerbied behandel, maar ek en jy is die tempel. As gelovig is, is ons een tempel van die heilige geest. Paulus sê, jylle lichame is een tempel van die geest van God, daarom kan jylle nie doen wat jylle wil doen nie. <coughs> Vraag is, wat er afgoede laat ons toe in die binnenkamers van ons harte? En toe moet eens drie gee Paulus vir ons een lys van afgoede wat enige gemeente in een begrafplaas kan verander, en hy skryf in die jong te moed, hy is hy waarskie vir hom, dit is hy laaste brief wat hy skryf, sy heel laaste brief, voor sy dood, dan sê Paulus wat die moed is, hy sê vir hom, dit moet jy weet, in die laaste dag gaan daar moeilike tye kom, hy, hy, hy dink glat nie, aan finansies, en aan ekonomie, en aan die goed waarin ons dink, as ons hoor vir moeilike tye nie, hy sê, want die mense sal selfsichtig wees, geldgierig, grootpraterig, aanmatigend, godslasterlik, ongehoorzaam, aan hulle ouwers, ondankbaar, goddeloos, verraaiers, roekeloos, hooghartig, liever plezier, eerder as vir God, mense wat de skyn van God vreesendheid voorhou, maar wat die kracht van God vreesendheid miskyn, bly weg van sulke mense. Ga nie op dit ingaan nie, ons kan maar net ons eie harte onderzoek, ons staan allemaal verskillend voor God, maar die eerste van alles wat Paulus hier noem is die volgende, hy sê, mense wat de skyn van God vreesendheid voorhou, maar wat die kracht van God vreesendheid miskend, dis die 2020 vertaling, 83, hulle sal nog die uiterlijke skyn van die godsdienst hee, maar die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken nie, die uiterlijke skyn gaan daar wees, al die rechte goed gaan gedoen word, ons gaan hier al die rituele gaan, ons gaan bid, ons gaan lees, ons gaan alles doen, maar dat is nie kracht nie, die ouwe vertaling het gesê, mense wat de gedaante van godsaligheid het, maar die kracht daarvan verloor het, om een skyn van God vreesendheid voor te hou, of een uiterlijke skyn van Godsdienst te hee, beteken doodgewoon, dat lidmate kerk te kom, as een van vele activiteite, dit is een van die goeikies, wat ek afdek, wat ek moet doen, maar in geheel, 
en al is die kerk krachteloos om een impact te maak vir God in die wereld. So eindelijk, eindelijk sê Paulus, dis mense wat kerk speel. En dis een van die goed wat jy moet doen. Het is belangrijk as jy kerk toekom, en dan word jy blootgestel in die evangelie. Paulus praat hier van, van een valsheid. Een gedaante van godsaligheid, die volheid en die kracht van die geest ontbreek. Dis hoe kom het so is, en dit leidt door die volgende tekorte, volhardende gebed ontbreek, oorgave en toewijding aan God ontbreek, restloze vertrouwen op God ontbreek, ware eenheid gefokus op Godse koninkrijk ontbreek. Dit is as die geest en sy volheid nie daar is nie, dit is waar ons in die vangster terug is stilgestaan het. En die bykie vier wat oor is, word uitgedoof, so makkelijk die liefde vir die wereld en sy dinge en ons immoraliteit en ons selfsig, en dan wil ons vir God gebruik, vir eie self gewin, nou dis nie een algemene stelling wat waar is van allemaal nie, maar dis wat gebeur in die kerk, en dan al wat oorblij, is een skyn van God vreesendheid, een skyn van Gods dienst, een gedaante van Gods, la, Gods saligheid. So geliefd het die droe beendere in Ezekiel 37, verwijs dis in die eerste plek aan die volk Israel, wat in ballingskap verkeer, as gevolg van hulle sonde en afgoeder het, dis waarvoor die Ezekiel het geskryf het, en die Heer het in openbaar het, maar hierdie beendere verwijs echter ook na die kerk, wanneer die kerk lyk soos een verleif vol doodsbeendere, dode bene van biddeloosheid, lauheid, toewijding aan God, krachteloosheid, geen inpak in die wereld, verdeeldheid, en so kan een mense klomp goed opnoem, moet God nie meer sy ereplek in ons leven zet nie. En soos wat die Heere vir die segel gevraad, vraad die Heere ook vir ons, mense kind kan hierdie beendere leef, en baie mense in die kerk vraad het, baie mense is uit die, van die enige kerk, baie mense is uit die enige kerk het, Dit breek my hart as ek in die kaap kom en dan ontmoet ek predikante wat tien jaar terug uit die kerk gegaan het oor liberale theologie, dan sit manne wat so staan vir die Heere, hulle kon het net nie meer langer hou nie. Mense gee pad, dan sê hulle is daar nog hoop vir die kerk. As nog hoop. Kan hierdie beendere leef? Jy sê geel antwoord aan heel beskye en terughoudend, my Heer, Heere, net jy weet het. Dit is wat jy sê geel sê, my Heer, net jy weet het. Wat wil jy sê geel eindelijk sê, wat bedoel hy? Heere, jy weet die antwoord, natuurlijk kan het nie, maar jy weet, net jy weet, ek gaan liefers niks sê nie, maar, maar as ons nou wil eerlijk wees, hoe maak jy bene wat wit gebrand is, levendig? Daarom sê die volk in vers 11, ons beendere is verdroog, ons hoop is verloren, ons is afgesnui, dit is voorbij, dit is oor en uit, dit is klaar. Misschien sit jy vanochtend in die kerk en jou hart is brandend vir die Heere, maar wanneer jy na, na, na die kerk en die brie kyk, die geestelike toestand wil jy ook begin huil, soos die ballinge in Babylon, nadat Jerusalem vernietig is. Want die situasie het absoluut hoopeloos gelijk. Al die silver en goud in die tempel is weggedra, weggevoer Babylon toe, die, die tempel is afgebrand, die stad is afgebrand. Het is voorbij, het is voorbij. Maar dan uit blauwte, uit die blauwte, asof van boe, loodrecht van Godse genade troon, uit louter genade, kom die verrassende opdracht van die Heere aan die segel, die segel, jy moet vir hierdie droobene preek, ja, hoe preek jy vir droobene? Hulle nie oor nie, en jy moet vir hierdie droobene bid, want ek gaan gees in hulle laat kom, so dat hulle kan lewe, dis die hoop van die evangelie, die verrassende boodskap van die bybel, Want wanneer iemand voor jou sit wat ongered is, is hy niks ander as een droog been nie. Hy is kik droog. Hy het ook die oore nie. Net God kan vir hom oore gee om te hoor. Telkens wanneer een situasie menselijk gesproken totaal hoopeloos en onmoendlik lyk en ook onmoendlik vir ons is, het is dan wanneer God ingryp en alles omkeer, keer, lewe gee waar die dood eers en dode bene levend maak, as ons by die punt gekom het. In die Bijbel en in die geschiedenis van die kerk is daar een patroon van genade. Wanneer ek saak in die koninkryk so slecht lyk, dat ons die saak as verloren beskou en wil afskryf, dan kan God ingryp. Wanneer het vir ons voel asof ons reeds by die, as ek die Engels kan gebruik, the point of no return voorbij is, dit wil sê dat het totaal onmoendlik is, dan kan God ingryp. Want net hy kan dan iets doen wanneer ons net bewus is van ons eie onmag en vermoe om enigies te kan vermag en ons staan in volkome afhankelijkheid voor die Heere met God as ons enigste hoop, 
dan kan hy ingryp. Want in ons weet, strategische beplanning gaan nie meer help nie. Want in ons weet, ons eie plannekies gaan nie meer help nie. Dan kan God ingryp. Want dan kan hy alleen dit doen en hy alleen kry die eer. Ons het doen God wat te behaar daarin het om die onmoendelike te doen. Is enige iets vir my te onmoendelik? Hoeveel keer sê die Heer dit vir sy profete en vir sy dienstknechte? Hy moes het oor en oor vir hulle sê en dat hy hulle gestraf vir hulle ongeloof. Toe hulle daar by die rooi sê kom en hulle begin met my reer. Nie by die rooi sê nie, by die beloofde land. Toe sê die Heere vir Moses sê vir die volk, hoe lang sal hulle bly om my almag te onderskat? Julle sal nou van nou vir 40 jaar in die woestijn rondtrek, omdat julle my almag aan mekaar ons skat en spuite van die wonderwerke wat ek onder julle doen. Geen kerk is so dood dat God het nie kan levend maak nie. Hy die Heere kan het weer doen. Kent er hoofd in die boekie geskryf, Breath of Heaven, wat handel oor herleving, maar as jy die geskiedenis gaan lees, dan sê hy, there is always a need, coldness, backsliding, financial problems, war, unrest, breakdown of law and order, mob violence, morality, drunkenness, the break up of home life, problems that have been with us since the days of Noah. Man reaches a point of desperation. This is often God's grace in bringing people to a place where they realize that their only hope is in the living God. Dis by hierdie punt, dis by hierdie punt, as hy nou aan, dis by hierdie punt waar die Heere ons wil bring, waar ons eie raad en planne op is, en ons nie meer weet nie, waar ons in desperaatheid afhankelijk van die Heere is. Daar die plek is op ons knieën, waar ons in absolute afhankelijkheid en desperaatheid uitroep na God. En as ek nog nie daar gekom het nie, nie daar gekom het nie, is het moeilik vir die Heere om te werk. In sy gewend, as jy na Namibie kyk, die ekonomische bouwbedrijf, krisis 2018, die vernietigende droogte 2019, COVID-19 2021, en nou Poetinse oorlog wat die hele wereld beinvloed, miskien wil die Heere ons genadig wees, geestelik. Nie dit wat ons soek nie, geestelik. Dis by hierdie punt van desperaatheid, waar die Heere vir die seegeel gebring het, toe God om neergesit het in een verlei vol doodsbeendere. En dan gee die Heere vir die seegeel een tweeledige opdracht. Die seegeel, jy moet vir hierdie dooie bee in een preek, en die seegeel, jy moet vir hierdie dooie bee in een bid. Dis die twee goed. Preek vir hulle, bid vir hulle. Want dier die prediking en die gebed gaan ek die Heere geest in die bene laat kom en hulle sal lewe. En dan sal julle besef dat ek die Heere is, sê die Heere vir die seegeel. Nou vriende, dier die geest vir die prediking van Godse woord en die volhardende gebede van sy kinders, kan God enige doodsvallei van beendere levend maak. Gebed en die woord van God is die krachtige wapens van ons strijd. Dit is die enigste wapens wat ons het. Vergeet toch al die boek oor geestelike oorlogvoering. Meeste van dit is snert. Gebed in die woord van God. In handelinge 6 ver 4 bevestig die apostels dit, wanneer hulle sê, ons sal dan, en ons sal ons dan toele op gebed in die bediening van die woord. Dit is die twee goed wat die apostels gesê het, wat hulle gaan doen. En gaan kyk hoe die kerk gegroei, en hoe die Heere gewerk. Wanneer die siegel die woord van God en die doosbeender verkondig, gebeur die amper onmoendelike. Dis nie die prediker nie. Dis God wat het gebruik. Lees ons in vers 7 tot 8. Ek het geprofiteer, soos ek beveel is, daar was een geluid, net toe ek profiteer, een geratel, die beender het nader aan mekaar beweeg, been na been toe. Ek het gekyk, en so waar aan hulle is daar senings en vleis, kom te voorskyn, vel is van boe af oor hulle getrek, maar daar was nog geen asem in hulle nie. Eindelijk het hulle gele. Die prediking van Godse woord het ongelooflik baie vermag. Die droe bene het sening, spiere en vel gekry, maar daar was nog nie lewe nie. 
eindelijk het die laagte toevol dode lichame gele, daar was eerst dode bene, wit bene, nou is daar lichame. En dan kreeg die Segel die opdracht, om ook te profiteer vir die wind, die Hebreeuwse woord daar is roach, roach, is een woord waarmee, ons, waarmee die geest van die Heere beskryf word in die oud testament, Je kan hem vertellen met wind, geest of asem, dink aan, aan Johannes 3 waar die Heere Jesus sê, die wind waai waar hy wil, om die geest werk te beskryf, so, je Segel, praat met die geest van God, profiteer tot die wind, praat met die geest van God, die levenskrachtige asem en wind, om leven in die dode lichaam te blaas, het is gebed, wanneer ek die geest vraag, om in iemand te leven te blaas, het is gebed, en lees ons, en ek het so dit, die, my eie parafrase daarby gesit, hy sê toe vir my, profiteer vir die roag, die wind, die geest, die asem, profiteer mense kind, en sê vir die wind, so sê my, Heer die Heere, wind kom uit die vier windrichtings, blaas in die dood gemaakt is, so dat hulle kan leven. Lewe. John Tyler skryf in een commentaar, oor die seegeel, dat die tweede actie van die seegeel, gelijkstaande was een gebed. Was gebed. En dan sê Tyler, die volgende, hy sê, This time the effect was devastating. What preaching by itself failed to achieve, prayer made reality. So prediging alleen kan nie kan nie, die woord alleen kan nie, gebed saam, dis Godse twee wapens, is hand aan hand, die woord, is die swaard van die geest, maar het moet saam met gebed kom, die vrug van die segelse gebed, was absoluut ongelooflik, en onzagwekkend, die, lo- die dode lijken, wat kleiner ek die terug beendere was, is nou een machtige leermag, en lees ons in vers 10, Ek het geprofiteer soos hy my beveel het, die wind het in hulle ingegaan en hulle het levend geword en op hulle voete gaan staan, een buitengewoon groot leer. Dis net God wat dit kan doen. Hy kan dit vandag ook doen. Die die prediking van die woord van God en die die gebed het die Heere hierdie machtige wonder teweeg gebring. Die een kan nie sonder die ander nie. Die die prediking van Godse woord, as ook die biddende lees daarvan, as ook die getuig daarvan, en die volhardende gebed op grond van Godse beloftes, kan enige gemeente wat bezig is om te verval, opgewekt word, tot een machtige leermag. Jonathan Goforth, is een baie mooie naam vir sendeling, Goforth, hy het um, in 20ste eeuw geleef, 1859 tot 1936, en hy het gesê, daar het nog nooit herleving plaas gevind, en dit wat in die Sigeel 7 daar gebeur is herleving, waar God weer lewe gee aan sy kerk. Behalwe waar Christen, mans en vrouwe, dier en dier gegloe het, in en met hart en siel, die beloftes van Godse woord, afgepleit het nie. Eenvoudig, maar moeilik, moeilik. Ek wil afsluit met die aangrijpende getuinis van een methodiste sendeling Alexander Reed, wat in sy boek The Congo Drumbeat, vertel van een herleving wat in 1929 uitgebreek het, nadat die geestelike toestand eerst heel te mal versleg het en hulle desperaat begin bid. Hy was een sendeling daar, het een gemeente gehad, eigenlijk meer as een sendeling, het was hulle een gemeente gehad. Nou vertel hy wat gebeur het, amper soos wat jy lees in die Segeel 8 tot 11 met die afgoede in die tempel. Hy sê, die Congolese mens het weer begin terugkeer na hulle heidense afgoede. Kinderhuwelik is weer toegepas, polygamie, afgoederij, maanaanbidding en gelukbringers is gebruik om hulle te beskerm teen duivels. Die ergste van alles was dat mense weer levendig begrawe is. Ek het gevoel dat ons iets om daarom te moet doen. Daar was slechts drie van ons. Drie, nie drie, nie drie. Ons het besluit om elke vrijdag te vast en in die, in, in die aand in gebed te spandeer. Nadat ons bykans twee jaar gevast en vrijdag aan de gebid het, het die heerlijkheid van God skielik op ons neergedaal. Menigtes en later duisend het begin om gelijktijdig te bid. Ons het nie kans gehad om te preek, die sonde besef was diep en oprecht. Die altaar was gevuld met mense wat hulle sondes belei en recht gemaakt het. Die beweging van Godse geest het ons area gered. 33 jaar later het die herleving steeds voortgegaan. Dit het verletterlik honderde kilometers verspreid vanaf ons sendingstasie in elke richting. Nieuwe kerk het ontstaan, hekse en toordokters het by God uitgekom en later ook leraars geword. Dit het alles begin by een menselik, absoluut onmoendelike situasie, wat drie gelovig is, desperaat begin bid het en vast het. Hulle was so desperaat, dit is al wat hulle kon doen. 
menselijk gesproken was die situasie onder, onmoendlik, onherstelbaar, sonder enige hoop. Maar God het krachtig ingegrip door sy gees en antwoord op die gebede van daar die kinders. Ek sluit af. God het in die seegeel en in die geschiedenis dit weer en weer gedoen om doodsbeendere en machtige leermachte om skep en antwoord op die gebede van sy kinders. Nou, jy is nie die seegeel nie. Ek ook nie. En maak ook nie saak nie. Wie jy is nie. Want onthou Godse wapens is sy woord en die volhardende gebed van sy kinders. Jou gebede op grond van sy beloftes kan een krachtig instrument wees in Godse hand om doodsbeendere rondom jou op te wek tot de machtige leermacht. Ek geloof die Heere kan het weer doen, en ek geloof die Heere wil het weer doen. Misschien is jy sy instrument. Gewoonlik is het die instrument nie die man wat op die kansel staan nie. Gewoonlik is het iemand wat daar, baie keer iemand wat al gebedslas het, en dan gebruik God dit. Mag die Heere ook vir ons genadig wees. Kom ons bid net saam. Jemelse Vader, ons dankie vir die woord, Ons bid dat die dier die gees, die in ons harte sal skryf en sal deelmaak van ons levens, en dat jy ons harte op jy sal rig. Vul ons met die gees, Heere, dat ons as gemeente strome van levende water sal uitdra. En waar ons ook nou die nachtmaal gaan gebruik, Heere Jesus, waar die fundament van ons geloof, dat jy vir ons aan die kruis gedoen het, wat alles, dit alles moendlik gemaakt het. Rig ons harte op jy, Heere, en en sien ook vir ons, en wees jy teenwoordig op een baie speciale manier. Ons bid het om die naamsontval. Amen. Ek gaan nou oor tot die voorlees van die nachtmaalformulier, ek gaan nie die hele formulier lees nie. Um, die die Heere het self die nachtmaal ingestel, daarvan getuig Paulus, Ek het van die Heere ontvang wat ek ook aan julle oorgelever het, die Heere Jesus het in die nacht waarin die oorgelever is brood geneem, en nadat het God daarvoor gedank het, het 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 gebrek, en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Elke keer as ons die brood eet, en die wijn drink, verkondig ons die dood van die Heere Jesus, totdat hy weer kom, op die volke. Die nachtmaal is, is die wees een verbondsmaaltijd, waar sy verbinding met ons, op niet ver, verbind verniet word, um, as ek die brood neem en die wijn drink, dan sê ek daarmee, ek is deel van die Heere Jesus. Dit is een gedachte in maaltijd, in die eerste plek, en toe ons dink en ons verkondig die dood van die Heere Jesus, wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Dit is ook een waarborg, dat as ek waarachtig in die Heere Jesus glo, en ek om vertrou, en ek eer die brood, en ek drink die wijn, dan sê Jesus vir my, dit is my lichaam, dit is my bloed, so seker is wat ek hierdie drink en hierdie die brood eet, so seker kan ek weet dat ek aan hom behoort. Dit is die bevestiging van die geestelike waarheid in my hart. Die nachtmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap met die levende Heere en met mekaar. As gelovig is, soos gewas in die bloed en soos aan mekaar verbind. Dit is ook een verkondiging van ons toekomstverwachting. Ons leef nie vir eeuwig nie. Ons gaan allemaal doodgaan. Daar is een hoop in ons harte op dit wat die Heere vir ons wil doen. En dan is dit een vreugdefeest. Ons het alle rede om blij te wees. Ten spuite van enig iets met jou hart oorloop van vreugde, omdat jy die Heere Jesus ken en jy aan hom behoort. En as daar enig iets anders in die leven is, wat jou meer vreugde gee as die Heere Jesus, dan moet daar rooi lichte by jou aangaan. Daarom is die nachtmaal een feest van dankbaarheid. Die nachtmaal is ook een uitnodiging om ons aandeel in die volle verlossing van die Heere Jesus feestelik te vier. En dan moet dit omdat het heilige tekens is, en het gaan oor die bloed, oor die lichaam van die Heere Jesus, moet ons dit ook met gewijde ernst vier. Ons moet ons self ook onderzoek, voor ons die brood eet en die wijn drink, en eindelijk voor die kerk toe kom. Dit moet deel van my leven wees. Ek kan nie net vinnig dit hier doen nie, maar ons word verplig om na te denk oor al ons sondes, want dis waarvoor hy gesterf het. Want woorde, dade, gedagtes, en daar moet ons moet voor die Heere staan met diepe verootmoediging, en ons moet vastgloe, dat op grond van sy bloed, hy ons sondes vergewe het. Mag die Heere vir ons um, ook help. Dian, ek denk ons kan die lied nou sing, terwijl ons voor ons gaan aansit aan die tafel, die ouderlinge en die hakens kan voor en toe kom, ek sal af gaan onder toe, en dan, um, ja, ons kan nou die die lied sing, 
eet die brood en drink die wijn. Waar ons nou gehoor het wat die nachtmaal is en waar ons nou aan sit in die tafel, kan ons ons geloof hardop in die drie enige God belei. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jezus Christus sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, geloo in die heilige gees, geloo in die heilige algemene christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Kom ons bid saam. Hemelse vader, ons dankie, vir die genade, en jyre, dat jy uit louter genade jy sien gestuur het, onbegrijpelike liefde, wat ons nie kan peil of verstaan nie, om vir ons te sterf aan die kruis, dat ons verochend, as die kinders by mekaar kan wees, met die tekens voor ons, van die bloed, en van die lichaam, wat vir ons gebreek is, gestort is, vir ons sonde betaal het, ons eer jy daarvoor, ons dank jy daarvoor, en ons wil bid dat jy ook, Ons harte nou op jy sal rug en dat jy ook vir ons geestelik sal voed hier die nachtmaal. Ons bid het om jy naam sond wil. Amen. Dankie, jy kan maar sit. Ons gaan die tekens allemaal uitdeel, want dan moet jy nog nie gebruik nie. En dan gaan ek het instel en dan gebruik ons die nachtmaal saam. O ja, dan gaan ek hier die beker ook, hier is ook een beker beskikbaar, as er iemand is wat graag die beker verkies, dan sal een van die oudelinge vir julle dit ook breng.
Kan ik niet zien, is daar iemand wat misschien oorgeslaan is met die brood of die wijn? Ik wil ook niet zeggen, als ik het, ik moest het eindelijk in het begin gezegd, als, als die bezoeker is en die vrijmoedigheid om nogmaals te gebruiken in de gemeente waar je is, dan is je bij welkom om vandaag ook samen met ons nogmaals te gebruiken. Goed, lijkt mij allemaal het, allemaal het gekregen. Geliefd is die brood wat ons breek, is die gemeenschap met die lichaam van ons Heer Jesus Christus. Neem je daarvan en denk daaraan en glo dat zijn lichaam voor ons gebreek is tot de volkomen verzoening voor al ons zonde. Liefde is die beker van danksegging, is die gemeenschap met die bloed van ons Heer Jesus Christus. Neem, drink daarvan, denk daaraan en glo dat sy bloed voor ons gestort is, tot een volkome versoening voor al ons zonde. Kom ons raak in stil voor die Heere. Ja Heere, saam met die besalmdichter wil ons in het kom loof en prijs in die ochtend. Ek wil die Heere loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Heere loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Ja Heere Jesus, ons aanbid u as die levende Heere. 
Dank je dat ons kan weet dat die brood, die wijn, verseker ons. Dat die weer kom om ons te kom haal. Ons aanbid jy, as ons Heere en ons verlosser. En ons wil bid, waar ons ook vandag, Pumsterfees 4, dat jy op niet, ons sal vol met jy heilige gees, ons sal bekrachtig, en ons sal vol en lewe sal gees, so ons dienstbaar en, en getuie is vir jy kan wees, Heere. Wees jy vir ons genadig, en hou vir ons afhankelijk van jy. Ons bid het om die naam sond wel. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opneem van die dankoffers. En um, Charles, hulle het, het my gevraag, die, die, die kelk is my nie by die deur,